స్టూడెంట్స్ ఇంతవరకు మనము అసలు అయస్కాంత అవివాహం అంటే ఏంటి అయస్కాంత క్షేత్రం అంటే ఏంటి అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ఎన్ని రకాలుగా మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత అంటే ఏంటి అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం దాంతోపాటు అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రతకి అదేవిధంగా అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రతకి సంబంధము అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రతని అయస్కాంత అవివాహం నుంచి ఏ విధంగా మనము ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో అవన్నీ ఒక ఫార్ములాతో నేర్చుకున్నాం అసలు మరి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడో ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి మొదటి క్వశ్చన్ ఒక అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత నాలుగో వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అయినచ్చో ఒకవేళ రెండు మీటర్ల స్క్వేర్ వైశాల్యం గుండా అయస్కాంత అవివాహం ప్రవహించినట్లయితే ఆ అయస్కాంత అవివాహం ఎంత అంటున్నాడు ఇక్కడ మనకు రెండు విలువలు ఇచ్చాడు ఒకటి ఫోర్ వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చాడు ఇంకొకటి టూ మీటర్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ నేను అందుకే ప్రతి విద్యార్థికి చెప్పేది ఏంటంటే సింబల్స్ యూనిట్స్ ఎవరైతే ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటారో ఆ సింబల్స్ ఆ యూనిట్స్ని బట్టి మనము ఆ టర్ముని ఆ యొక్క అక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు ఏం చేయాలనేది చాలా సులువుగా మనం గుర్తించవచ్చు ఇక్కడ అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత ఇచ్చాడు అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత సింబల్ ఏంటి బి బీవీలో ఇచ్చాడు ఎంత ఫోర్ వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వైర్ బీవీలో ఎంత ఫోర్ వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వైర్ అదేవిధంగా ఒక వైశాల్యము గుండా ప్రవహిస్తున్నటువంటి అయస్కాంత అవివాహం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ వైశాల్యము అంటే ఏరియా ఏరియా సింబల్ ఏంటి ఏ ఒకవేళ ఏరియా విలువ ఎంత ఇచ్చాడు టూ మీటర్ స్క్వైర్ ఇచ్చాడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత యొక్క సింబల్ బి ఆ విలువ ఫోర్ వేబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు అక్కడ ఆ అయస్కాంత అవివాహం అనేది రెండు మీటర్ల స్క్వేర్ వైశాల్యం గురించి ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి వైశాల్యం ఎంత ఇచ్చాడు రెండు అప్పుడు అయస్కాంత అవివాహ విలువ ఎంత అంటున్నాడు అయస్కాంత అవివాహం సింబల్ ఏంటి ఫైవ్ విలువ ఎంత అన్నాడు అంటే మనకు అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రతకి అయస్కాంత అవివాహానికి అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్న ఏరియాకి రిలేషన్ ఏంటి అంటే బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఏ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఏ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఏ ఇది మనకు ఒక రిలేషన్ ఈ రిలేషన్ నుంచి మనము ఫైవ్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏమో రాసుకోవచ్చు బి ఇంటూ ఏ స్టూడెంట్స్కి ఇవి కూడా రావాలి అంటే బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఏ అయినప్పుడు మనము బీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ఫైని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ఏరియాని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో కూడా మీరు ఈ ఫార్ములా నుంచి నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ అయస్కాంత అవివాహం అడిగాడు అయస్కాంత అవివాహం అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ చూడండి బీ విలువ ఎంత ఇచ్చాడు అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత నాలుగు ఇచ్చాడు వైశాల్యము రెండు ఇచ్చాడు కాబట్టి నాలుగు రెండులు ఎంత ఎనిమిది అయస్కాంత అవివాహానికి ప్రమాణాలు ఏంటివి వెబర్స్ సో ఇక్కడ ఆ రెండు మీటర్ స్క్వైర్ వైశాల్యం గుండా ప్రవహిస్తున్నటువంటి అయస్కాంత అవివాహ విలువ ఎయిట్ వెబర్స్ అంటే ఆప్షన్ సి చాలా వరకు ఇలాంటి క్వశ్చన్నే అడుగుతాడు బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఏ అది ఒక ఫార్ములాలాగా అడుగుతున్నాడు ఈ కింది వాటిలో అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రతకి అయస్కాంత అవివాహానికి ఉన్న కరెక్ట్ సంబంధం ఏంటిది అంటాడు ఆప్షన్లో ఫైవ్ ఇంటూ ఏ కూడా ఉంటుంది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి నువ్వు రాసేది కూడా కరెక్టా కాదా తెలవడానికి నేను ఇక్కడ ఆ సూత్రం నుంచి ఆ ఫైవ్ బై ఏ ఫార్ములా నుంచి కూడా నేను ఇక్కడ మీకు చెప్పాను అయస్కాంత అవివాహానికి ప్రమాణాలు వెబర్స్ వైశాల్యానికి ప్రమాణాలు మీటర్ స్క్వైర్ అప్పుడు అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రతకి ప్రమాణాలు ఏంటివి అంటే వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వైర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రతకి ప్రమాణాలు వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కాబట్టి వెబర్ న్యూమరేటర్లో ఉంది మీటర్ స్క్వైర్ డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి అక్కడ కరెక్ట్ సంబంధం ఏంటంటే బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఏ ఇలా అడిగాడు ఇంకొకసారి సీజిఎస్ యూనిట్స్ అడిగాడు ఇంకోసారి ఎంకేఎస్ యూనిట్స్ అడిగాడు ఇంకోసారి ఆ టెస్లాకి ఉన్ను గాస్కి ఉన్న రిలేషన్ అడిగాడు ఇలా 
చాలా వరకు మనల్ని కన్ఫ్యూజింగ్ చేస్తూ ఆ ఫార్ములాని అటువైపు దాన్ని ఇటువైపు రాయటము ఇటువైపు రాయని అటువైపు రాసి నేను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు బట్ ఎక్కువ వరకు ఐస్కాంత అవివాహ సాంద్రతలు అడిగిన ఫార్ములా ఏంటంటే బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఏ ఇంకొక మోడల్ చూద్దాం ఎలా అడుగుతున్నాడు ఒక ఐస్కాంత అవివాహ సాంద్రత విలువ అవివాహ సాంద్రత విలువ ఇచ్చాడు ఇక్కడ అవివాహ సాంద్రత అవివాహ సాంద్రత అంటే ఏం చెప్పాను బి బి విలువ ఇచ్చాడు బి విలువ ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి సిక్స్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సెవెన్ వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వైర్ బి విలువ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సెవెన్ వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వైర్ ఒకవేళ ఐస్కాంత అవివాహ సాంద్రత అయినచో ఆ ఐస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత ఎంత అంటున్నాడు అంటే హెచ్ విలువ ఎంత స్టూడెంట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్నే మనని ఎస్పీడీసీలు ఎన్పీటీసీలో రిపీటెడ్ అడిగాడు అంటే ఒక ఐస్కాంత క్షేత్రం గురించి మనము కరెక్ట్గా తెలుసుకోవాలంటే అక్కడ రెండింటి గురించి మనకు క్షుణ్ణంగా తెలియాలని చెప్పాను ఒకటి ఐస్కాంత అవివాహ సాంద్రత దాన్నే మనము బీతో సూచిస్తాము ఇంకొకటి ఐస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత దాన్ని మనం హెచ్చుతో రిప్రజెంట్ చేసాం మరి ఈ రెండు యొక్క ఈ రెండు యొక్క రిలేషన్ సంబంధం ఏంటంటే బి ఈక్వల్ టు న్యూ హెచ్ ఆ రెండింటికి కల సంబంధం ఏంటిది బి ఈక్వల్ టు న్యూ హెచ్ ఇక్కడ మనకు ఆ మీడియం ఆ యానకాన్ని గురించి ఎలాంటి ఒక కండిషన్ అనేది ఇవ్వలేదు అప్పుడు మనము ఆ మ్యూఆర్ సాపేక్ష ప్రవేశశీలత విలువను మనం ఏమనుకోవాలి ఒకటి ఎక్కడ అది ఎయిర్లో గాలిలో మ్యూఆర్ విలువ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఒకటిగా ఉంటుంది అప్పుడు మ్యూఆర్ విలువ ఒకటి అయినప్పుడు వారి మ్యూ అనేది ఏమవుతుంది అంటే మ్యూ నాట్ మ్యూ అనేది ఏమవుతుంది మ్యూ నాట్ ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందే వీడియోలో నేర్చుకున్నాం మ్యూ అంటే మ్యూ నాట్ ఇంటూ మ్యూఆర్ అని మరి మ్యూఆర్ అనేది ఒక సాపేక్ష ప్రవేశశీలత అదొక నిష్పత్తి అదొక నెంబర్ అనేది కూడా నేర్చుకున్నాం గాలిలో దాని విలువ ఎంత అని కూడా నేర్చుకున్నాం అదొక స్టాండర్డ్ నెంబర్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి మ్యూఆర్ విలువ గాలిలో ఒకటి అదేవిధంగా మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనని అడిగాడు కూడా వాట్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యూ నాట్ మ్యూ నాట్ యొక్క విలువ ఎంత అని అడుగుతాడు ఫోర్ పై ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సెవెన్ యూనిట్స్ ప్రమాణాలు హెన్రీ పర్ మీటర్ స్టూడెంట్స్ మరి అప్పుడు ఈ పైన చెప్పిన సూత్రము బి ఈక్వల్ టు మ్యూహెచ్ నేను ఎలా రాస్తున్నానో చూడండి బి ఈక్వల్ టు మ్యూహెచ్ అనే ఫార్ములాని నేను బి ఈక్వల్ టు మ్యూ అంటే మ్యూ నాట్ ఇంటూ మ్యూఆర్ మ్యూఆర్ విలువ ఒకటి కాబట్టి బి ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఇంటూ హెచ్ అని రాశాను ఏమిచ్చాడు బి ఇచ్చాడు ఏమడిగాడు హెచ్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత స్టూడెంట్కి ఆ విద్యార్థికి ఎగ్జామ్ రాస్తున్న విద్యార్థికి ఖచ్చితంగా రెండు కానిస్టల్ని తెలిసి ఉండాలి ఒకటి ఆ సాపేక్ష ప్రవేశశీలతని మనం ఒకటి అని అనుకోవాలి తర్వాత అక్కడ ఇచ్చినటువంటి శూన్యేతర అబ్జల్యూట్ పెర్మబిలిటీ విలువ ఫోర్ పై ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సెవెన్ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి స్టూడెంట్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నప్పుడు అది ఐటీఐ బేస్డ్ అయినా సరే డిప్లొమా బేస్డ్ అయినా సరే ఖచ్చితంగా వందకు వంద శాతము ఇచ్చిన ఇన్పుట్లో పై విలువ ఇండైరెక్ట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ మ్యూనాట్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను మ్యూనాట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పై ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సెవెన్ మ్యూనాట్ విలువ ఎంత ఫోర్ పై ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సెవెన్ అక్కడ పై విలువ ఎంత అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పై విలువ ఎంత త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఎలా రాసామంటే మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం పై విలువ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అని ఆ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ చేస్తే మనము పాయింట్ తర్వాత రెండు డిజిట్ తీసుకుంటే దాని విలువ ఎంత త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇప్పుడు అది అవసరం వచ్చింది మనకు అందుకే దానికి ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం ఫోర్ పై ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ అనేది ఒక మ్యూనాట్ బి ఎంత ఇచ్చాడో చూడండి సిక్స్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సెవెన్ ఇది బి విలువ మ్యూనాట్ విలువ ఎలా రాస్తున్నాను చూడండి ఫోర్ పై పై అంటే ఎంత రాస్తున్నాను త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ హెచ్ మనం హెచ్ కట్టాలి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అటు ఇటు రెండు వైపులా టెన్ పవర్ మైనస్ సెవెన్ క్యాన్సిల్ చేశాను మూడు వందల పద్నాలుగు ఒకట్లు రెండులో ఆరు వందల ఇరవై ఎనిమిది రెండు ఎక్కం రెండు రెండ్లు నాలుగు అంటే చివరిగా మిగిలింది ఎడమ వైపు ఒకటి రైట్ సైడు టూ హెచ్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది వన్ ఈక్వల్ టు టూ హెచ్ అప్పుడు హెచ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది వన్ బై టూ అయింది హెచ్ విలో ఎంత అయింది వన్ బై టూ ఆన్సర్ ఎంత 
पाइंट फै आंपीयर पर् मीटर हेचल एंता वन बै टू पाइंट फै आंपीयर पर् मीटर स्टूडेंट क्वेश्चन चला सिंपल अर्थम अर्धम का मन कोटे विचा कदा मरीता अंत इवन एलक्ट्रीशियन स्टूडेंट की खचिता उ असलूस्का क्षेत्र गुटे मन को बी अने अयस्कांत अभिवाह सांद्रता हेच्छा अयस्कांत क्षेत्र तीव्रता आ रे गल संबंध बी ईक्वल टू म्यू हेच इक म्यूनी मन प्रवेशशीलता अटा आ म्यू ओक फार्मला इक सूत्रा एम चपाड़े म्यू ईक्वल टू म्यू नाट इंटू म्यू आर् म्यू ओक प्रमाणाल मन इक हेनरी पर् मीटर अना अच्छे मन असल म्यू नाट अंटे पै अंटे अवी मन तेस उ अदे विधा गा एर म्यूआरवी दाने विवा अवी मनम सब्यूटे मन को अयस्कांत क्षेत्र तीव्रता वाल्यू रा स्टूडेंट अंके इवन स्टाडर्ड बिट्स म्यू नाट अंटे म्यू आर अंटे म्यू ओक यूनिटी इवन गुर्तुँची इलांट क्वेश्चन अड़ता अड़गूड नेपेदेटे इच्छी इनपुट मूड वदना संबंध वाल्यू खचिंग उड़ वाल पदनाव अटवे इक आर वरवे एम काबी अ मूड वदना रे आर वरवि आंसर चलाजी वे आसर इक पाइंट फै आंपीयर पर् मीटर आपशन सी करेक्ट स्टूडेंट इंको क्वेश्चन चूदा और यानक प्रवेशशीलता यानक प्रवेशशीलता विवा सिक्टी टू पाइंट एट टेन पवर मैनस् सवेन हेनरी पर् मीटर अनचो आ यानक सापेक्ष प्रवेशशीलता विवा अटुना इकड़ यानक प्रवेशशीलता इच्छा यानक प्रवेशशीलता इच्छा जाग्रता चूँ यानकू अंटे मीडियम मीडियम ओक प्रवेशशीलता इच्छा अंत म्यू इच्छा म्यू विवो एंटना क्वेश्चन सिक्टी टू पाइंट एट इंटू टेन पवर मैनस् सवेन हेनरी पर् मीटर और यानक प्रवेशशीलता मीडियम पर्मेबिटी इच्छा सिक्टी टू पाइंट एट इंटू टेन पवर मैनस् सवेन अब अड़का सापेक्ष प्रवेशशीलता अड़ना यह सापेक्ष प्रवेशशीलता मन ये सिंबल तो रिप्रजा म्यूआर सापेक्ष प्रवेशशीलता अंत म्यूआर मन सापेक्ष प्रवेशशीलता की डेफिनेशन चपा म्यूआर अंटे म्यू बै म्यू नाट म्यू बै म्यू नाट दी मैं म्यू अटा म्यून अंटे मीडियम पेरमबिटी मैं म्यू नाट अंटे अद काटेंट इंत मुदे चपा अबर्ल्यूट पेरमबिटी अब रे विवल सब्जा म्यू इच्छा सिक्टी टू पाइंट एट इंटू टेन पवर मैनस् सवेन डिवेड बै म्यू नाट अंदर की तलू फोर पै इंटू टेन पवर मैनस् सवेन खचिंग वाल्यू गुर्तपेक म्यू नाट विव अ चूँ नंप्लीफ चुनाव पैना कें पवर मैनस् सी कैंसल चसा तरवा इकड जाग्रत चेयरि इपड़ मिगल चूँ सिक्टी टू पाइंट एट डिवेड बै मल्ल पै विव रास्को पै विव एंता थ्री पाइंट वन फोर थ्री पाइंट वन फोर का जाग्रत इकड़ थ्री तरवा पाइंट उ पाइंट तरवा एन डिजिट उ रेजिट उ सिक्टी टू पाइंट एट पाइंट तरह एन डिजिट उ वन डिजिट उ इलांट प्राब्लम इच्छी नचिता पाइंट तीस पाइंट तीस चूड़ आर वरवक ना अरवे रे पाइंट एन अब कद रास्काली अलागे फोर अला थ्री पाइंट वन फोर नैन थ्री फोर्टीन का राशा अब इंटू हड्रेड अना इंटू हड्रेड अना अब टू पाइंट एट किनामेटर पदेन रास्को थ्री पाइंट वन फोर क्री फोर्टी रास्को पैन मैं इन रास्काली वाकंटे इकड पाइंट तरवा रेजिट उ इकड पाइंट तरवा डिजिट उबी अला राशा तरवा एम चूँसारी थ्री फोर्टी चूसक इध रेपी 
ఇది రెండు చూసుకుంటే రెండు లోపు అయింది ఇది పది చూసుకుంటే పది రెండు ఎక్కం రెండు ఐదుల పది అంటే టోటల్గా దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఆ సాపేక్ష ప్రవేశశీలత మీఆర్ విలువ ఎంత అంటే ఐదు స్టూడెంట్స్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత ఐదు క్వశ్చన్స్ మనల్ని చాలా సింపుల్గా అడుగుతాడు కానీ అక్కడ ఇచ్చిన డాటాతో మనకు తెలిసిన డాటాని ఏ విధంగా చేస్తే ఆ ప్రాబ్లం అనేది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనేది మనకు ఒక ఐడియా రావాలంటే మాత్రం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి ఫార్ములాస్ మీద మనము ఎక్కువ ప్రాబ్లం చేయాలి ఖచ్చితంగా పై అనే విలువ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములాలో కానిస్టెంట్లో పై అనే విలువ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నీకు ఇచ్చిన డాటాలో ఆ పైకి రిలేటెడ్ డాటానే ఇస్తాడు అంటే పై విలువ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని అప్పుడు త్రీ ఫోర్టీన్ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఇలా రకరకాల ఇస్తాడు అలాంటప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూడాల్సింది ఏంటంటే ఆ పాయింట్ని మనము రౌండ్ ఫిగర్ చేసుకోవాలి ఆ రౌండ్ ఫిగర్ కోసము మనము సింప్లిఫికేషన్ అనేది చేస్తేనే ఆన్సర్ చాలా ఈజీ అవుతుంది లేకపోతే నువ్వు సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ డివైడ్ బై ఫోర్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని చేస్తే చాలా టైం అనేది లాగేసుకుంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని ఒక స్టూడెంట్కి ఐడియా ఉన్నప్పుడే కరెక్ట్గా చేయగలుగుతాడు సో ఆన్సర్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు ఐదు దాని సాపేక్ష ప్రవేశశీలత విలువ ఐదు